fellow fish sauce. What's up, mga kapatis? Fellow fish sauce here, and today I'm going to review the uh, AIO from Cooler Master, Chang Circle Flow. Uh, hindi to installation guide, more on short uh, unboxing and review video. Uh, pasensya na rin sa video, phone lang yung gamit ko. Sana magustuhan nyo. Okay, simulan natin sa Circle Flow 120mm millimeter. Millimeter. Millimeter na fan. Uh, ARGB na siya. Uh, ito yung single unit. Hindi ko binili yung uh, package. Um, medyo mali ako doon kasi walang RGB controller na kasama yung uh, master liquid so kung may kita nyo well packaged naman sya um, puro ube ang kulay puro violet uh, kakulay nya si Barney yung vedette and dinosaur and yeah, kung may kita nyo well, pa uh, well built naman yung quality nya uh, may rubbers dun sa mismong uh, kinakabitan ng mga screw para hindi siya masyado nagbabibit may ingay tapos may ita niya yung mga connectors, screws um, tsaka yung para sa header ARGB header tsaka yung sa power niya Okay, ito naman tayo sa Master Liquid na 360 uh, V2 na ARGB. Um, medyo uh, nagtipid si Cooler Master. Instead na uh, RGB controller yung isama nila, uh, power hub lang. So, sa mga balak bumili, uh, kung gusto nyo ng uh, RGB controller, uh, pwede kayo bumili ng separate na unit from them or kung may gagana na iba um, yung version na to yung uh, V2 na tinatawag nila uh, bago yung design ng pump nila at mas makapal daw yung radiator uh, so far nung kinabit ko naman siya uh, okay naman pati yung uh, temperatures nung CPU ko compared dun sa stock na Wraith Prism so yung laman ng box, may kasama siyang yan, yung power hub. Tapos meron mga kasamang uh, pang mount for AM4. Meron ding mount for uh, Intel. So yan, yung kinakabit natin sa backplate. Or likod ng motherboard. Uh, Siyempre, may kasama na siyang libreng um, thermal paste. So, master gel yung kasama niya. Uh, yung mga screws for mounting the fans, tsaka yung mismong radiator natin. And meron siyang tatlong sickle flow na fans na kasama. Ang uh, pinakaiba niya lang dun sa single unit is merong uh, connector yung single unit pupunta dun sa isa pang fan para isang header na lang pagkoconnectan niya. Magiging sync na siya dun sa RGB lighting niya. Uh, yan may kasamang manual. <laughs> the friendly manual. So hindi siya ganun ka-informative more on picture lang siya so kung first time nyo mag install ng AIO make sure na magbasa kayo online tsaka mag nod kayo ng iba pang video na installation guys so yun yung mismong uh, pump na kinakabit natin sa CPU uh, make sure na natanggalin nyo yung uh, plastic sticker dun sa ilalim kasi yung iba nakakalimutan tanggalin at syempre matutunan
Okay, so ito yung tsura ng build ko ngayon. So, papalitan natin yung Rift Prism na cooler, tsaka yung Techwear Orbis na fan. Uh, itong sa likod, tapos syempre yung sa taas, yung pagkakabitan ng radiator, tsaka yung tatlo sa harap. Ito yung itsura nyo sa likod. Uh, papalitan natin yung uh, RGB controller. Kasi ng power hub ng Cooler Master kasi hindi sukat yung uh, pin niya. So yan. Uh, make sure lang na patakbuhin nyo muna yung CPU nyo or yung PC nyo uh, at make sure na uminit to kasi maraming nadadali dun sa pagtanggal ng mismong stock cooler. So sumasama yung pins or nabibend. So yun, tip na, tip na rin. Blah! tip na rin sa inyo para hindi nyo ma-experience yung ganong problema. So, kung successful yung pagkakabit nyo, ganito yung itsura nung uh, fans at nung AIO. Uh, maliwanag siya sa RGB mode. Uh, sa white naman, uh, hindi siya yung pinakamaputi na nakita ko. Uh, pero yung mismong quality nung uh, colors, uh, napakaganda. Uh, ngayon nakaset siya ng or nakasing siya sa board ko kasi yun nga walang kasamang RGB controller uh, for some reason yung 240ML ata nila may kasamang RGB controller pero yung 360 uh, again power hub lang so yun lang guys uh, sa mga nagbabalak bumili uh, maganda maganda yung quality nya in terms of uh, thermals Uh, as in okay siya uh, pero yun lang ang cons is power hub lang yung kasama so bibili, bibili kayo ng uh, extra controller kung gusto nyo pa ng ibang option or kung hindi naman tulad ko uh, sinin ko lang siya sa board uh, gamit ko lang yung sa gigabyte uh, so far okay naman siya wala akong nagiging problema uh, maraming salamat sa pag tunod ng video uh, Gracias a